രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏപ്രിലിൽ ലിഡാർ സർവേക്ക് ശേഷം സെമി ഹൈ സ്പീഡ് റെയിലിൻ്റെ വിശദമായ സാധ്യതാ അലൈൻമെൻറ്റ് കേരയിൽ പുറത്തുവിട്ടു ഓരോ സ്ഥലത്തും പുതിയ ഇരട്ടപ്പാത ഏതുവഴിയൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അലൈൻമെൻറ്റ് യാഥാർത്ഥ്യമായാൽ കേരളത്തിലെ പൊതുഗതാഗത സംവിധാനത്തിൻ്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റുന്നതാവും സിൽവർ ലൈൻ വേഗപാത മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അലൈൻമെൻറ്റിനൊപ്പം സിൽവർ ലൈൻ പോലൊരു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതി എങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളുടെ വികാസത്തിന് കൂടി അടിത്തറയാകുമെന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുന്നു മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ സിൽവർ ലൈൻ ഏറിയ പങ്കും നിലവിലെ റെയിലിന് സമാന്തരമായാണ് കടന്നു പോകുന്നത് കടലുണ്ടി മുതൽ തിരുനാവായ വരെ നിലവിലെ റെയിലിന് സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത പിന്നീട് ഇടത്തോട്ട് മാറി എടപ്പാൾ ചെങ്ങനംകുളം പ്രദേശങ്ങൾക്കടുത്തുകൂടി തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ജില്ലയിൽ ഒരൊറ്റ സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റേഷനാണ് ഉണ്ടാവുക നിലവിലെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് നാല് കിലോമീറ്ററോളം വടക്ക് മാറിയായിരിക്കും ഇത് വിശദമായ അലൈൻമെൻറ്റ് നോക്കാം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ നിന്ന് കടലുണ്ടി വഴിയാണ് സിൽവർ ലൈൻ മലപ്പുറം ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നിലവിലെ റെയിലിന് ഇടതുവശത്ത് കൂടിയാണ് സിൽവർ ലൈൻ ജില്ലയിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ റെയിലിന് തൊട്ടടുത്തുകൂടി തന്നെ സിൽവർ ലൈൻ വള്ളിക്കുന്ന് പിന്നിട്ട് പരപ്പനങ്ങാടി വഴി മുന്നോട്ട് പോകും ജില്ലയിലെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നും നിലവിലെ റെയിലിന് വലിയ വളവുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സിൽവർ ലൈനും പടിഞ്ഞാറ് വശത്തുകൂടി സമാന്തരമായി ഈ പാത തന്നെ പിന്തുടരും നിലവിലെ റെയിലിനേക്കാൾ വീതി കുറഞ്ഞതാണ് സിൽവർ ലൈൻ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഭൂമിയും കുറവായിരിക്കും പതിനഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ വീതിയിലായിരിക്കും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരിക എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ താനൂർ പിന്നിട്ട് പാത മുന്നോട്ട് പോകും നിലവിലെ തിരൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ മുൻപ് കേലപ്പുറം പ്രദേശത്ത് വലിയ പാടത്തിനടുത്തായിരിക്കും ജില്ലയിലെ ഏക സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റേഷൻ വരിക നിലവിലെ റെയിലിന് ഇടതുവശത്തായാണ് തിരൂർ സിൽവർ ലൈൻ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കുക കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവും തിരൂർ പിന്നിട്ട് പാത മുന്നോട്ട് പോകും ഇപ്പോഴത്തെ തിരുനാവായ സ്റ്റേഷൻ എത്തുന്നതിന് മുൻപായി സൗത്ത് പല്ലാർ ഭാഗത്ത് സിൽവർ ലൈൻ ഇപ്പോഴത്തെ റെയിലിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് മാറി സഞ്ചരിക്കും തിരുനാവായ ജംഗ്ഷൻ അടുത്തുകൂടെ ഭാരതപ്പുഴ മുറിച്ചു കടന്ന് വേഗപാത തവനൂർ പ്രദേശം വഴി മുന്നോട്ടു പോകും സിൽവർ ലൈൻ അലൈൻമെൻറ്റ് ഒരു പ്രദേശത്തുകൂടി പോകുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ മാത്രമേ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വ്യക്തമാവുകയുള്ളൂ മാത്രവുമല്ല കേരളത്തിൽ സിൽവർ ലൈൻ ആകെ ദൂരത്തിൽ ഏകദേശം പതിനാറ് ശതമാനത്തോളം മേൽപ്പാലങ്ങൾ വഴിയാണ് കടന്നു പോവുക ഏകദേശം നാല് ശതമാനത്തോളം ദൂരത്തിൽ തുരങ്കങ്ങളും ഉണ്ടാവും കൂടാതെ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വരുന്ന വീടുകൾ പൊളിക്കാതെ തന്നെ സുരക്ഷിതമായ അടുത്ത പ്ലോട്ടിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാനും കേരയിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എടപ്പാൾ ചങ്ങനംകുളം പട്ടണങ്ങൾക്ക് കിഴക്ക് വശത്തുകൂടെ സിൽവർ ലൈൻ മുന്നോട്ട് പോകും 
പുതിയ പാത വരുന്നതോടെ തിരൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്കുള്ള റെയിൽ ദൂരം ഇരുപത് കിലോമീറ്ററിലധികം കുറയും ഒതളൂർ പ്രദേശം പിന്നിട്ട് വേഗപാത തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനാവുന്ന സിൽവർ ലൈനിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡേക്ക് ഒന്നര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാം കൊച്ചിയിലേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളിലും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടും എത്തിച്ചേരാം ഇന്ന് തിരൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് എത്താൻ എട്ട് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്ന സ്ഥാനത്താണിത് അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്ററാണ് സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ ആകെ ദൂരം ഇതിൽ ഏതാണ്ട് അൻപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലൂടെ കടന്നു പോവുക സിൽവർ ലൈൻ വേഗപാത പോലെ അടിസ്ഥാന മേഖലയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാതലായ പുരോഗതികൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാകെയുള്ള വികസനത്തിന് അടിത്തറയാവാൻ ഉതകുന്നതാണ് പല മേഖലകളിലും ഒരു ഇടത്തരം വികസിത രാജ്യത്തിൻ്റെ നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേരളം എന്നാൽ അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് റെയിൽ റോഡ് ഗതാഗതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലാണ് വെറും അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ തെക്ക് വടക്ക് ദൂരമുള്ള കേരളത്തിൽ പക്ഷേ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ എത്താൻ പകുതി ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വേണം ഇത് വെറുമൊരു യാത്രാ പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗം തൊഴിൽ മേഖല നഗര വികസനം സംരംഭകരുടെ വളർച്ച ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾക്കും വിലങ്ങുതടിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വികസന പ്രശ്നമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടും ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു തൊഴിൽ കേരളത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഒരു ദേശത്തുള്ളവർക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ എത്ര ഗുണമുള്ള ജോലി ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ആ പ്രദേശത്തിന് എത്രത്തോളം നല്ല ഗതാഗത ശൃംഖലയുമായി ആക്സസബിലിറ്റി അഥവാ പ്രാപ്യതയുണ്ട് എന്നതിനനുസരിച്ചായിരിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിലെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച കാര്യമായി പ്രവാസികളെ ആശ്രയിച്ച് ഉണ്ടായതാണ് ഇന്ന് നാട്ടിലെ വാണിജ്യ മേഖല കെട്ടിട നിർമ്മാണം ബാങ്കിങ് തുടങ്ങി പലതിനും ഏറ്റവും വലിയ സ്രോതസ് പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്ന വരുമാനമാണ് സ്വദേശീവൽക്കരണം നേരത്തെ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷവും ആശാവഹമായിരിക്കില്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് സൂചന അങ്ങനെയെങ്കിൽ വരും വർഷങ്ങളിലെ പ്രവാസികളുടെ മടങ്ങി വരവ് കേരളത്തിന് ഇരട്ടപ്രഹരമാവും സാമ്പത്തിക വരുമാനം കുറയുകയും തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടുകയും ചെയ്യും തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിക്ഷേപം കയ്യിലുള്ള മടങ്ങി വരുന്ന പ്രവാസികളെ സംരംഭകരാകാൻ സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിനൊരു പോം വഴി പക്ഷേ ഇതിനേറ്റവും വലിയ തടസ്സമാവുക കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അടിസ്ഥാന വികസന രംഗത്തെ അപര്യാപ്തതയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് കോവിഡ് മഹാമാരിക്ക് ശേഷമുള്ള വർഷങ്ങളിൽ ടൂറിസം രംഗത്ത് സംരംഭകരായി ഒരു ഹോട്ടലോ ഹോംസ്റ്റേയോ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഇന്ന് ഏറെ പരിമിതികളുണ്ട് വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകൾ യഥേഷ്ടം എത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴും കുറവാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ടൂറിസം വകുപ്പിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കേരളത്തിൽ എത്തിയ ആകെ വിദേശ ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനവും എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം എന്നീ രണ്ടു ജില്ലകളിലേക്കായിരുന്നു 
പാലക്കാട് തൊട്ടുള്ള ആറു വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ എത്തിയത് വെറും അഞ്ച് ശതമാനം വിദേശ സഞ്ചാരികൾ മാത്രം ഈ വലിയ അന്തരത്തിന് ഒരു കാരണം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ റെയിൽ റോഡ് ഗതാഗതത്തിലെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ന് കുമരകത്തു നിന്ന് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ദൂരെയുള്ള തലശ്ശേരിയിലെത്താൻ റെയിൽ റോഡ് വഴി എടുക്കുക ഏകദേശം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അടുത്തുള്ള എയർപോർട്ടുകൾ വഴി യാത്ര ചെയ്താലും വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള സമയവും ചെക്കിൻ ടൈമും അടക്കം ഏതാണ്ട് ആറ് മണിക്കൂർ എടുക്കും ശരാശരി മൂന്ന് ദിവസത്തെ സഞ്ചാരത്തിന് കേരളത്തിൽ എത്തുന്നവർ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് എത്താത്തതിൻ്റെ കാരണം വേറെ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല ഇവിടെയാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ അവരുടെ വേഗറയിൽ സംവിധാനം ടൂറിസം അടക്കമുള്ള മേഖലകളുടെ വികസനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉദാഹരണത്തിന് ജർമ്മനിയിലെ രണ്ട് പട്ടണങ്ങളാണ് ഹേംബർഗും മുൻസ്റ്ററും രണ്ട് നഗരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ദൂരം ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഹാംബർഗിൽ എത്തുന്ന ഒരു സഞ്ചാരിക്ക് ഐസ് അഥവാ ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസ് വേഗ ട്രെയിനുകൾ വഴി രണ്ട് മണിക്കൂർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മുൻസ്റ്ററിൽ എത്താം ജർമ്മനിയിലെ നഗരങ്ങളെയെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ ഐസ് ട്രെയിനുകൾ ലഭ്യമാണ് പഴയ റെയിൽ ശൃംഖല ഘട്ടം ഘട്ടമായി വികസിപ്പിച്ചാണ് ജർമ്മനി ഇന്ന് മണിക്കൂറിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഓടാവുന്ന ഹൈസ്പീഡ് റെയിലിൽ എത്തിയത് ഇതുപോലെ ഫ്രാൻസിൽ പി ജി വി ഹൈസ്പീഡ് ട്രെയിൻ ശൃംഖലയാണുള്ളത് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തമ്മിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ യൂറോസ്റ്റാർ ട്രെയിനുകളും ലഭ്യമാണ് വെറുമൊരു യാത്രാ ഉപാധിക്കപ്പുറം ടൂറിസം വ്യവസായം തുടങ്ങി നിരവധി വരുമാന സ്രോതസ്സുകളുടെ വികസനത്തിന് നട്ടല്ലായി നിൽക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് വേഗറയിലിനെ മാറ്റാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു എല്ലാ ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന സിൽവർ ലൈൻ വേഗപാതയും കേരളത്തിൽ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ പ്രാപ്തമാണ് വേഗപാതയിലെ കോട്ടയം കണ്ണൂർ സ്റ്റേഷനുകൾ വഴി കുമരകം തലശ്ശേരി യാത്ര മൂന്ന് മണിക്കൂറിനുള്ളിലേക്ക് ചുരുങ്ങും സിൽവർ ലൈനിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടങ്ങൾക്കപ്പുറമാവും ഈ അടിസ്ഥാന വികസന പദ്ധതി കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റു മേഖലകളിലുണ്ടാകുന്ന ചലനങ്ങൾ